स्वागत है आपका अपने पी एस एफ एयर यूट्यूब चैनल पे आज हम लेके आए हैं आपको तीन मार्च 2020 तक जितने भी करेंट की न्यूज़ आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सब को तो दोस्तों बढ़ेंगे अपनी सबसे पहली न्यूज़ की ओर और सबसे पहली न्यूज़ है विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा आपके सामने चार ऑप्शन हैं साउथ अफ्रीका भारत यू एस जापान जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा प्यारा देश भारत वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस जिसको हम विश्व उत्पादकता कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं उन्नीस से वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस द्वारा आयोजित की जा रही है ये कांग्रेस 1974 में भारत में आयोजित की गई थी आप सोच देख सकते हैं इतने वर्षों बाद दोबारा से ये भारत में आयोजित होने वाली है वर्ष दो में और ये कहाँ आयोजित होगी तो ये आयोजित होगी भारत के बेंगलोर में याद रखिएगा भारत के बेंगलुरु में और 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस है जिसका आयोजन किया जाएगा 6 मई 2020 से लेकर 8 मई 2020 तक और जो इस वर्ष की जो थीम है विश्व उत्पादकता कांग्रेस की वो है उद्योग 4.0 नवाचार और उत्पादकता बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर अगली जो न्यूज़ है वह है सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया गया चार ऑप्शन है आपके सामने जयपुर कोटा उदयपुर या नई दिल्ली जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू कोटा सुपोषित माँ अभियान का जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है कोटा में और इसका जो शुभारंभ किया है वो किया है महिला एवं बाल विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा एवं जो इसमें मुख्य अतिथि थे वो थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो कि कोटा बूंदी से सांसद भी हैं और इसके अंतर्गत है क्या इस अभियान के अंतर्गत तो इसमें पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार के 1000 किट प्रदान किए गए जिनमें से 25 महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से मंच से किट दिए गए इस अगली न्यूज़ पर बढ़ने के से पहले मैं आपको बताता चलूँ राजस्थान राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर और राजस्थान में अभी अनेकों अभियान चलाए गए हैं जिसमें कि एक था ऑनेस्टी शॉप ऑनेस्टी शॉप्स खोली गई थी जिसके अंतर्गत लोगों में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया था साथ साथ राजस्थान ने सी के खिलाफ भी अपनी जो विधानसभा है वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया था बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और, और अगली न्यूज़ है डिजिटल रूप से भूमि रिकॉर्ड तैयार करने और उसकी गुणवत्ता के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है पहले स्थान पर रहा है चार ऑप्शन से आपके सामने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान या केरल डिजिटल रूप से भूमि रिकॉर्ड तैयार करने में और उसकी गुणवत्ता के मामले में जो राज्य टॉप पर रहा है वो है मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर दो तो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम आर्थिक शोध संस्थान एन सी ने कहा कि डिजिटल रूप से भूमि रिकॉर्ड तैयार करने और उसकी गुणवत्ता के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा उसके बाद जो अगला राज्य आता है वो आपका उड़ीसा है फिर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ एंड लास्ट आता है आपका तमिलनाडु पश्चिम बंगाल झारखंड राजस्थान तेलंगाना आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश 50 से 60 अंक की श्रेणी में जब जो पिछड़े राज्य हैं उनमें लद्दाख जम्मू कश्मीर सिक्किम चंडीगढ़ केरल असम मणिपुर दिल्ली और बिहार शामिल है और ये किस संबंध में छिपे छिड़े हुए हैं तो ये हैं अपने जो भूमि रिकॉर्ड है उनको डिजिटल रूप में सहेजने के रूप में पिछड़े ना कि आर्थिक और किसी और उसमें है अगर आप देखें मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो है लालजी टंडन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ है वन थाउजेंड स्प्रिंग्स इनिशिएटिव या फिर एक हज़ार स्प्रिंग्स इनिशिएटिव का शुभारंभ किस देश में किया गया आपके सामने ऑप्शन हैं भोपाल भुवनेश्वर गुवाहाटी या मुंबई और जो इस क्वेश्चन का आंसर है या फिर जो ये न्यूज़ का आंसर है वो है आपका भुवनेश्वर और भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है यह है उड़ीसा की तो उड़ीसा में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल में ही एक स्प्रिंग्स इनिशिएटिव का शुभारम्भ किया इस पहल का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी तक पहुंच सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना इसके अलावा लोगों को पीने के लिए सिंचाई के लिए एवं स्वच्छता इत्यादि के लिए जल प्राप्त होगा अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा की राजधानी क्या तो उड़ीसा की राजधानी भी कहाँ पर जिस जो इस क्वेश्चन का आंसर था भुवनेश्वर उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर अगली न्यूज़ है सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना 
आपको पता होगा महिलाओं के लिए नई दिल्ली में डीटीसी बस में सफ़र करना बिल्कुल ही मुफ्त है बिल्कुल फ्री है लेकिन ऐसा कौन सा देश बना है जिसने पूरे देश में सार्वजनिक परिवहनों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है या फिर मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी हो चाहे पुरुष हो महिला हो वो पूरे देश में कहीं भी सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर सकता है और जिसके लिए उसे कोई भी कोई भी अपना मनी या फिर आप कह सकते हैं पैसा रुपया कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा आपके सामने चार ऑप्शन हैं लातबिया अर्मेनिया लग्जमबर्ग या स्वीडन और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है लग्जमबर्ग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर थ्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है लग्जमबर्ग जो कि यूरोप का सातवां सबसे छोटा देश है वहाँ पर सार्वजनिक परिवहन मुक्त कर दिया गया ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और गरीब श्रमिकों की मदद के लिए प्रेरणा ये प्रयोग किया गया है इसके तहत ट्राम ट्रेन और बस का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा या हर शनिवार को बस ट्रेन और ट्राम के में पहले से मुफ्त यात्रा का नियम था लेकिन अब ये सप्ताह के सातों दिन कर दिया जाएगा मुफ्त रहेगा इस कदम से जर्मनी बेल्जियम और फ्रांस से आने वाले सैलानियों को भी फ़ायदा मिलेगा पहले दो घंटे से ज़्यादा की यात्रा के लिए लोगों को दो यूनियन यानी लगभग एक सौ किराया देना पड़ता था अगर आपसे पूछा जाए लग्जमबर्ग है कहाँ पर तो ये एक यूरोपियन देश है मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है यूरो और यहाँ की जो राजधानी है वो लग्जमबर्ग सिटी एक बार इसको मैप में देख लेते हैं हम लोग अगर आप ये देखो ये फ्रांस है इटली है ऑस्ट्रिया है चेक रिपब्लिक है जर्मनी है बेल्जियम है और ये जो छोटा सा येलो पार्ट दिख रहा है आपको ये लग्जमबर्ग है जिसका जूम भी हो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है लग्जमबर्ग अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ है देश की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी या तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँचने वाली कौन सी महिला है जिनका नाम है लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं एयरफोर्स नेवी में ऐसी दो हो चुकी हैं और इसके बाद तीसरा नंबर इनका आता है और ये कौन है आपके सामने चार ऑप्शन है तानिया शेरगिल माधुरी कानितकर डॉक्टर पुनीता अरोड़ा या पद्मावती बंदोपाध्याय और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है माधुरी कानितकर माधुरी कानितकर सेना में महिलाओं को कमांड पोस्टिंग देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेजर जनरल माधुरी कानितकर को लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के लिए प्रमोट कर दिया गया है इसके साथ ही कानितकर पति पत्नी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक पाने वाले पहले दंपत्ति बन गए माधुरी के पति राजीव भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल हैं माधुरी कानितकर भारतीय सशस्त्र बलों में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुँचने वाली तीसरी महिला अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल कानितकर ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तहत डिप्टी चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मेडिकल का कार्यभार संभाला है सशस्त्र बलों में सबसे पहले नौसेना में वाइस एडमिरल डॉक्टर पुनीता अरोड़ा को ये उपलब्धि हासिल हुई थी उसके बाद वायुसेना की महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला थी और अब जो माधुरी कानितकर हैं वो तीसरी महिला बन गई हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक तक पहुँची हैं बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर अगली न्यूज़ है स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है या फिर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है आपके सामने चार ऑप्शन है राव साहब रामराव पाटिल श्यामा प्रसाद मुखर्जी डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय बाला साहब ठाकरे तो दोस्तों बताता चलूँ बाला साहब ठाकरे के नाम पर अभी रिसेंट में समराड़ी कॉरिडोर का नाम बदल के ठाकर बाला साहब ठाकरे कॉरिडोर कर दिया गया है और जबकि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एक तो आपके कांडला पोर्ट का नाम बदला गया था कांडला बंदरगाह का नाम बदला गया था साथ साथ मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था दीनदयाल उपाध्याय के नाम से और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा गया था और जो इस क्वेश्चन का आंसर स्मार्ट ग्राम योजना का जो नाम बदलकर राव साहेब राम पाटिल के नाम पर कर दिया जाएगा देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत राव साहेब राम राव पाटिल के नाम पर रखा है तालुका और जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों में कुछ मानदंडों मापदंडों पर प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा 2016 में स्मार्ट ग्राम योजना लागू की गई थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है तो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है जहाँ की आपके मुंबई में किस किस का हेडक्वार्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीसीसीआई ये कुछ प्रमुख हेडक्वार्टर्स हैं जो आपके मुंबई में हैं इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोशियारी महाराष्ट्र का मुंबई ऐसा अभी रिसेंट में एक कानून आया था जिसके अंतर्गत मुंबई में जो दुकानें हैं मॉल्स हैं शॉप हैं चौबीस घंटे सातों दिन खुले रखने की अनुमति दी गई है बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ है भारत आर्मेनिया को कितने करोड़ की रडार प्रणाली निर्यात करेगा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है टू 
फिफ्टी करोड़ या टू एट्टी करोड़ आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा और जो आंसर है वो है इसका टू एट्टी करोड़ दो सौ अस्सी करोड़ की भारत आर्मीनिया को रडार प्रणाली प्रदान करेगा या फिर आप कह सकते हो निर्यात करेगा इसके साथ ही भारत रूस और पोलैंड की कंपनी को पछाड़कर कर आर्मेनिया के लिए चार करोड़ डॉलर में ये रक्षा सौदा प्रदान करेगा इससे भारत की जो कंपनीज़ है जो आपके डिफेंस सेक्टर है वो उसको मजबूती मिलेगी और ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत ये बनाए जाएंगे रेडार्स जिसको कि आर्मेनिया खरीदेगा दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ है आर ने इंडसेंट बैंक की एम और सी के रूप में किसकी नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है आपके सामने ऑप्शन है माइकल देवव्रत पात्रा सुमित कंथ पलिया विपुल बि, बिहारी शाह या बीपी कानून को तो दोस्तों विपुल बिहारी शाह को आई का एक सदस्य नामित किया गया है जो माइकल देवव्रत पात्रा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर अभी रिसेंट में चुने गए बीपी कानून को पहले से ही डिप्टी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और जो इस क्वेश्चन का आंसर है फिर ये जो न्यूज़ का आंसर है वो है सुमंत कथ पालिया सुमंत कतपालिया को अभी इंडसेंट बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है ठीक है इंडसेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका मुंबई महाराष्ट्र में है और ये कब से नियुक्त किए जाएंगे तो आपके 24 मार्च 2020 से ही प्रभावी रूप से आप इंडसेंट बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन जाएंगे अगर आपसे पूछा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर होता है और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं और अभी रिसेंट में जो डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं वो हैं आपके कौन वो हैं आपके माइकल देवव्रत पात्रा रिसेंट में मौद्रिक नीति समिति के एक सदस्य को भी चुना गया था और वो मौद्रिक नीति समिति के जो सदस्य थे वो थे आपके जनक बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ है साहित्य वाचस्पति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है ऑप्शन से आपके सामने वासुदेव कामत शांता कुमार गुलाब कोठरी या फिर प्रोफेसर जे एस खंडेराव को तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू शांता कुमार को साहित्य वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया जबकि वासुदेव कामत और प्रोफेसर जे एस खंडेराव को राजा रवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन में तीन दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में बहत्तरवें अधिवेशन एवं परिसंवाद में पूर्व मुख्यमंत्री और साहित्यकार शांता कुमार को सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति से सम्मानित किया गया मुख्य अतिथि थे राज्यपाल जो राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय उन्होंने साहित्य में अमूल्य योगदान देने के लिए चार अन्य साहित्यकार जो सोम ठाकुर माधव कौशिक और डॉक्टर जयप्रकाश और डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा को भी सम्मान प्रदान किया अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर इसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसमें कि 100 परसेंट एल कवरेज दिया है ठीक है बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ है एटीपी मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता नोवाक जोकोविच रफेल नडाल रोजर फेडर या डोमिनिक थियाम और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका रफेल नडाल दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी स्पेन के रफेल नडाल ने एटीपी मैक्सिको ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है फाइनल में नडाल ने अमेरिका के गैर वरीयता प्राप्त टेलर फिट्स को पराजित किया ये इस वर्ष का नडाल का पहला खिताब है महिला वर्ग में सातवीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन की हीथर वॉटसन ने किताब अपने नाम किया फाइनल में वॉटसन ने कनाडा की लेला फर्नांडिस को हराया वॉटसन का तीन वर्षों के बाद ये पहला डब्ल्यू टी खिताब है बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ है आपकी नोकिया ने किसे अपना नया सीईओ और अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है आपके सामने जो ऑप्शन है सत्या नडेला मार्क जूकरबर्ग पेक्का लुंड मार्क या फिर सुंदर पिचाई और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पहले बताने से पहले बता दूँ गूगल गूगल के जो सीईओ ओ हैं वो कौन है आपके सुंदर पचाई और अल्फ़ाबेट के भी सीईओ कौन है वो भी आपके सुंदर पचाई ही हैं गूगल की ही एक पेरेंट कंपनी गूगल की ही कंपनी है एक आपकी अल्फ़ाबेट सत्य नडेला किसके सीईओ हैं तो सत्य नडेला आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग मार्क जुकरबर्ग फाउंडर और सी हैं आपके किसके फेसबुक के जबकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पेक्का लुंडमार्क पेक्का लुंडमार्क को नोकिया ने अपना नया सी और अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है आप देख सकते हैं और ये कब तक इस पद पर रहेंगे और अभी रिसेंट में कौन सी है तो रिसेंट में जो सी हैं वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं राजीव सूरी और जिनके स्थान पर इकतीस अगस्त 2020 को 
जो आपके पे का लुंडमार्क हैं ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष का पदभार संभाल लेंगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ है विस्फोटक डिटेक्शन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन या फिर नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन 2020 ट्वेंटी कहाँ किया गया था तो ये आयोजन किया गया था आपके महाराष्ट्र के पुणे में ऑप्शन नंबर दो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्यशाला का आयोजन पुणे के हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा किया गया था इस कार्यशाला में रेल डर एक्स नामक एक विस्फोटक का पता लगाने वाला उपकरण का भी अनावरण किया गया रेल डर एक्स के बारे में मैं आपको बताते चलूँ रेडर जो एक्स है उसको बनाया किसने है तो इसको बनाया है आपके बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान और पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी जिसे एच के नाम से जानते हैं द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया पूरे एच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डी की प्रमुख प्रयोगशाला है रेडर एक्स में एक दूरी से विस्फोटकों को पहचान करने की क्षमता है दोस्तों जानते हैं कि इस डी या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी उन्नीस में बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ है हाल में ही राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले पॉल बिया किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने ऑप्शन से आपके पास जिबूती इथोपिया कैमरून और नाइजीरिया आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली को अभी रिसेंट में शांति का नोबल पुरस्कार वर्ष 2019 का शांति का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका कैमरून पॉल बिया अभी रिसेंट में कैमरून के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं पिछले सैंतीस वर्षों से मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के राष्ट्रपति रहे पॉल बिया ने हाल में ही पूर्ण बहुमत प्राप्त करके देश के राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है उनकी पार्टी कैमरून पीपल डेमोक्रेटिक मूवमेंट आरडीपीसी ने एक 167 में से 139 थर्टी सीट्स पर हाँ, जीत हासिल की है तेरह अन्य सीटों पर चुनाव रद्द किए गए जबकि कुछ क्षेत्रों में चुनाव बाद में होंगे ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाले गैर शाही शातक हैं मतलब जनरली क्या होता था राजा महाराजा लोग या फिर जो जबरदस्ती हिटलरशिप जैसे आप बोल सकते हो उस तरीके से थे लेकिन ये गैर शाही शासक हैं जो इतने लंबे समय से रह रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए कैमरून की राजधानी क्या है तो कैमरून की राजधानी है योंडे कैमरून एक अफ्रीकी देश है मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कैमरून में जो मुद्रा चलती है वो है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रेंक या सी फ्रेंक बोलते हैं इसको तो दोस्तों उम्मीद करूँगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं किस राज्य ने विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को तीन करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिया है चार ऑप्शन से आपके सामने मध्य प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष ने हाल में घोषणा की कि राज्य के विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जिसे आप एम लेड फंड के नाम से भी जानते हैं को तीन करोड़ प्रतिवर्ष कर दिया गया है इससे पहले जो ये सीमा थी वो दो करोड़ रुपए प्रतिवर्ष थी सीमा में इस वृद्धि से निर्वाचन क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने विधायक निधि को डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया था और अब ये दो से बढ़कर कितनी हो गई है तो ये हो गई तीन करोड़ रुपये और कौन से राज्य की तो ये उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और जो कि किस नदी किनारे बसी है वो बसी हुई है आपकी गोमती नदी के किनारे और लखनऊ में अभी वर्ष 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था इसके अलावा लखनऊ किसका लोकसभा सां किस लोकसभा सांसद की लखनऊ कंस्टिट्यूएंसी है तो ये है राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह कौन है हमारे देश के रक्षा मंत्री इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ हाँ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदी पटेल तो दोस्तों अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ हम देखेंगे कल क्योंकि आज के सेशन में इतनी सारी न्यूज़ थी और उम्मीद करूंगा आपको आज का सेशन पसंद आया हो थैंक यू फॉर वाचिंग और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहे साथ साथ मैं आपको बता दूँ इस जो वीडियो की जो आपको पी है वो मैं नीचे लिंक कर दूँगा इसके साथ में तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पी भी नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू